bom dia, bom dia. Ora, aqui estamos nós em mais uma terapia do Arejo. Desta vez estamos aqui na 222. Vamos aqui dar uma voltinha. Enfim, apanhar um bocadinho de ar. Está fresco, já apanhei 4 graus ali na 108. Mas pronto, é o que é. Neste momento são 9 menos 5. E já estamos aqui, já passamos Castelo de Paiva. Estamos aqui agora na 222. E eu tenciono dar um saltinho ali um, para Terrezende, às Caldas de Aregos. Entretanto, ia só aqui falar uma coisita que tem a ver com os motovloggers uh, e o crescimento dos canais, enfim, o crescimento ou, ou a estagnação de, de alguns dos, dos canais. Não será nada de, de muito esmiuçado, vamos dizer assim, mas são algumas considerações. É verdade, muita gente começa um canal cheio de entusiasmo, mas depois parece que ficam estagnados. Acho que pode haver várias razões para isso. Exatamente. E uma delas pode ser, portanto, a, a falta de inovação. Às vezes os motovloggers, assim como em tudo na vida, uh, ficam presos a, a hábitos. Ora, lá está. Fazendo sempre o mesmo tipo de, de conteúdo. Enfim, aquilo acaba por se tornar monótono. Uh, e a evolução, a evolução exige sempre a experimentação, tentar coisas novas, sair da zona de conforto e adaptarmos-nos também, digamos, às, às situações que nos vão, vão ocorrendo, digamos assim. Mas os hábitos é a palavra-chave, neste caso, não é? Daquilo que eu estou aqui a falar. E em que é que os hábitos prejudicam a inovação? Aí está, boa pergunta. Os hábitos podem prejudicar a inovação de várias maneiras, principalmente ao criar resistência à mudança e limitar a flexibilidade mental. Por exemplo, conforto na rotina. Hábitos muitas vezes se desenvolvem em torno de rotinas confortáveis. Quando as pessoas se acostumam a fazer as coisas de uma certa maneira, podem resistir à ideia de mudar. Pois. E? Medo do desconhecido. Os hábitos proporcionam uma sensação de segurança e controle. A inovação, muitas vezes, envolve explorar o desconhecido e enfrentar a incerteza. Pessoas que estão demasiadamente apegadas aos seus hábitos podem ter medo de sair da zona de conforto. Resistência à mudança. Os hábitos são geralmente arraigados na nossa psicologia e, como tal, mudar esses hábitos pode encontrar resistência natural. As pessoas podem sentir desconforto ou ansiedade ao tentar algo novo. Também. Falta de flexibilidade mental. A inovação muitas vezes requer pensar de maneiras novas e criativas. Hábitos rígidos podem limitar a capacidade de se adaptar a novas ideias, abordagens e perspectivas, impedindo a exploração de soluções inovadoras. Conformidade com normas estabelecidas. Hábitos muitas vezes estão alinhados com normas sociais ou padrões estabelecidos. Isso pode levar as pessoas a aderirem a práticas convencionais, mesmo que existam alternativas mais inovadoras e eficazes. Falta de questionamento. Os hábitos muitas vezes envolvem a realização de tarefas de maneira automática, sem questionar porque as coisas são feitas de uma determinada maneira. A inovação requer questionamento constante e busca por melhores abordagens. Ora bem, já elencamos aqui seis pontos, vá, assim de uma forma muito ligeira. Mas para além dos hábitos, o que é que temos mais? Outro ponto pode ser a falta de consistência. Alguns canais não mantêm uma programação regular ou não respondem aos comentários e interações dos seguidores. Isso pode afetar o engajamento e o crescimento. Pois, portanto, é, é importante estarmos atentos às tendências, digamos, àquilo que vai acontecendo. Uh, nós não podemos, não podemos uh, estar distraídos, vamos dizer, desta forma, porque se não ficamos para trás, uh, há que estar atento. Sem dúvida. Além disso, a qualidade do conteúdo é fundamental. Se o áudio ou o vídeo não estiverem bons, as pessoas podem perder o interesse rapidamente. É preciso estar atento uh, às novidades uh, e atento também à, ao feedback que vamos, ter, vamos tendo uh, por parte de, dos subscritores e, enfim, de quem nos acompanha. Então é assim, pessoal. 
para quem está a começar uh, um canal de uh, motovlog, enfim, outro tipo de canal relacionado à, ao género do que eu faço, por exemplo, uh, ou para quem tem os canais, mas os canais não evoluem da forma, enfim, como nós às vezes gostaríamos, é importante estar aqui, estar aqui atento, uh, portanto, aqui a três ou quatro aspectos, que são eles, a inovação, Portanto, é importante estarmos sempre a uh, tentar descobrir algo de novo, no fundo é como, é quase como nós irmos pela autoestrada fazer um Porto de Lisboa sempre pela autoestrada e chegamos ao ponto de, enfim, não há história, aquilo é sempre igual, não, não se encontra nada de novo, mas se eventualmente nós pegarmos num pequeno troço, imaginem, uh, a partir, por exemplo, de Leiria, de Leiria para Lisboa, ou podemos ir à autoestrada até Leiria, chegamos a Leiria, agora vamos agora pela Nacional. Vamos para o Nacional, de certeza absoluta que vamos encontrar N, N situações, vamos ser surpreendidos certamente com muitas coisas que habitualmente se fôssemos para a autoestrada nunca encontraríamos, portanto tem um pouco a ver com isto, há que ser um pouco aventureiro, arriscar, sair da zona de conforto. Depois temos aqui outra importante que é a consistência. A consistência, naturalmente, cada um vai fazer como achar melhor e como entende, logicamente. Mas eu, eu quero dizer, a consistência no sentido de, eu meto um vídeo por semana, ou meto um vídeo de 15 em 15 dias, no meu caso até um de 15 em 15 dias, uh, interessa-me manter essa consistência, porque se eu vou meter um vídeo hoje, e depois só meto daqui por um mês, ou daqui por dois, epá, deixa de haver aquela interação para com, para, para os nossos subscritores, para quem nos acompanha, porque nós metemos hoje um vídeo e até as pessoas podem gostar e achar interessante e vão ficar no fundo à espera do que é que virá a seguir. Ora, se nós passam uma semana, passam duas, passam três, passam quatro e não lançamos nada, naturalmente que vão perder o interesse, até se vão esquecer, é, é como tudo, quem não aparece esquece, é aquilo que se costuma dizer. Portanto, a consistência será mais um dos fatores a ter em consideração. Depois temos a adaptação, portanto a adaptação é importante que nós estejamos sempre, enfim, a acompanhar a evolução das coisas, ou seja, temos que nos adaptar a tudo, o mundo, o mundo está em constante mudança, o motovlog está em mudança, o YouTube está em mudança, portanto a adaptação é crucial para podermos uh, acompanhar, enfim, acompanhar a evolução natural das coisas. E depois por último, por último, não, isto só, só falando nestes aspectos que eu estou a referir, temos a qualidade, ora a qualidade acaba sempre por ser uma das coisas mais importantes, porque se não houver qualidade, ou imagem, ou som, eh, o som, portanto quem está do outro lado não vai, não vai ficar muito agradado, portanto há que apostar um bocadinho na qualidade eh, para tentar, enfim, fazermos umas coisas diferentes, coisas bonitas, coisas que despertem o interesse às pessoas. Ah, e claro, eh, contarmos sempre com o apoio da comunidade, portanto, isso é a parte importante, estar sempre atentos. Portanto, eh, ao desafiarmos os nossos próprios hábitos, digamos assim, abrimos aqui portas para novas oportunidades, novos desafios, acabamos por descobrir caminhos, enfim, que não são explorados, que não estão explorados. Portanto, lembrem-se da importância de desafiar novos hábitos, abraçar, portanto, a mudança para permitir que a inovação acabe por guiar, digamos, o nosso percurso, porque a verdadeira aventura começa quando ousamos sair do caminho convencional, enfim, quando arriscamos e fazemos alguma coisa diferente. A partir daí, abrem-se várias oportunidades, várias janelas, várias portas, enfim, enfim, isto é tema que dá pano para mangas. Estamos nós a chegar aqui a Caldas de Aregos, 
chegámos até ali à beira rio isto é sempre uma paisagem espetacular para quem não conhece aqui fica uma sugestão que não estava agora ali é um marco da rota 222 Caldas de Aregos quilómetro 97 vamos lá Vou-vos deixar aqui umas imagens e vamos aqui terminar o vídeo aqui neste sítio espetacular. Obrigado por estarem desse lado, já sabem, se gostaram do vídeo, do, deste novo formato, deixem ficar aí nos comentários, partilhem, subscrevam, enfim, sejam felizes. Obrigado e até à próxima, um abraço.